ഹൈ ഓൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മാർക്കിന് എം സി ക്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ എം സി ക്യൂ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എം ടി പി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അഥവാ ഇപ്പം വന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം വരുന്ന എം സി ക്യൂ എന്നാണ് അതിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചാൻസ് കാണാം അഥവാ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും വിശദമായിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ട് ചില ചാപ്റ്ററുകൾ മുപ്പത് എം സി ക്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വരുന്നുണ്ട് ചില ചാപ്റ്ററുകൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ എം സി ക്യൂ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു എം സി ക്യൂ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ എം സി ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രോഡക്ട് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഏതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് വരിക കാരണം പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അഥവാ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതാണ് എന്ത് ഓവർ ഹെഡ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തത് എ കമ്പനി എംപ്ലോയ് ത്രീ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു ഡെലിവർ ഗുഡ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ ഓക്കെ ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ സാധനങ്ങൾ ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈവർ മൂന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇവർ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാലറി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് അത് പ്രൈം കോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതിനെയാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണോ ഏതാണ് വരിക സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഇതിപ്പോൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് വിളിക്കാം സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ കമ്പനി ഹാസ് ടു പേ റുപ്പീസ് വൺ പെർ യൂണിറ്റ് റോയൽറ്റി 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 എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ടു ദി ഡിസൈൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ റോയൽറ്റി ചാർജ് വുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദി കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ആസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓവർ ഹെഡ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് സ്പ്രെഡിംഗ് കോമൺ കോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ്റ്റ് ഓവർ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെ ഓരോ കോസ്റ്റ് സെന്ററിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്പോഷ്മെന്റ് അലോക്കേഷൻ ഓവർ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അഥവാ ഈ മൂന്ന് വേർഡുകളും തമ്മിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ഓവർ ഹെഡിനെ ഓവർ ഹെഡ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവർ ഹെഡ് ആണെന്ന് അറിയാം 
ബി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവർഹെഡ് സീറോ ഇപ്പൊ ചെയ്ത നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഓക്കെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവർഹെഡ് ആണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റിനെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോഷൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണോ ബി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജനറൽ മാനേജറുടെ സാലറി അല്ലെ വേണ്ട റെന്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇപ്പൊ റെന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ബി ഈ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലോറിലാണ് ഈ ഫ്ലോറിന് നമ്മൾ ആയിരം രൂപ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാത്രം ഓവർഹെഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാത്രം ഓവർഹെഡ് അഥവാ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് എക്കും ബിക്കും കൂടി വന്നതാണ് ഇതൊരു കോമൺ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ബേസിൽ നമ്മൾ ഈ ആയിരം രൂപ എന്ന റെന്റിനെ എക്കും ബിക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ റെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അതിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവർഹെഡ് അപ്പോഷൻമെന്റ് അപ്പോഷൻമെന്റ് അപ്പൊ അലോക്കേഷൻ അപ്പോഷൻമെന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം ഇനി അപ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അലോക്കേഷനും അപ്പോഷൻമെന്റും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവർഹെഡ് എത്ര ബി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവർഹെഡ് എത്ര അഥവാ കോസ്റ്റ് സെന്ററുകൾ എ എന്ന കോസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെയും ബി എന്ന കോസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെയും ഓവർഹെഡ് എത്ര എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവർഹെഡിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അപ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് സ്പ്രെഡിങ് കോമൺ കോസ്റ്റ് ഓവർ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ് കോമൺ കോസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതേതായിരിക്കും ഓവർഹെഡ് അപ്പോഷൻമെന്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോഷൻമെന്റിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് മീൻ ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഏത് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സി എ എസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ണിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് അവിടെ പലതരത്തിൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇതിൽ അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് ബേസിലാണ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് എലമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യം പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷനെ പറ്റിയാണ് കോസ്റ്റ് എണ്ണം പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് വിതൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരു വിധ കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ പത്ത് എന്നുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എട്ടാക്കി കുറച്ചു അവിടെ നിർത്തി വെക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ ഒരു പരിപാടി നിർത്തി വെക്കുക ഇല്ല എട്ടിനെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഏഴാക്കാം എങ്ങനെ ആറാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഒരു ടാർജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ ടാർജറ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് കോസ്റ്റ്
ഓക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സെന്ററുമായിട്ടാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു മെട്രോയിൽ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സെന്ററിനെ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ എന്താണ് റവന്യൂ സെന്റർ ആണ് കാരണം മെട്രോനെ സംബന്ധിച്ച് മെട്രോക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണ് കാരണം അവിടെ കാർ വിൽക്കുന്നില്ല കാർ വിൽക്കുന്നത് ഷോറൂമിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാർ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണ് എന്നതുപോലെ ഇവിടെ മെട്രോയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് റവന്യൂ സെന്റർ ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു നമുക്ക് പലതരത്തിൽ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ സി എ എ എസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ പ്രകാരം പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരിക ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതൊന്നുമല്ല ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കാരണം എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓക്കെ അതേപോലെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതേപോലെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേപോലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിൽ വരുന്നത് അടുത്ത അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗിനെ ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് അതിന് പറയുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇതിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്താണ് all of the above the absorption cost in the matte pairs are not in the historical cost but the other traditional light color cost is just full costing and the full costing is because here we have variable cost and the other fixed cost is the product cost is the part of the marginal cost is the concept that we are learning right that is why we have variable cost and importance we have fixed cost and product cost we have to consider it so this is how many of us have our introduction we have to come to the chapter on introduction to കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ അഞ്ച് മാർക്കിന് എം സി ക്യു വന്നോളം ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഉള്ള ആ ഒരു പോർഷന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അവസാനം നമുക്ക് ഈ പത്ത് എന്ത് കാണാം എം സി ക്യു കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി ഇതല്ലാതെയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്